ジークンドーの石井東郷先生がついに宮平保津先生と出会いましたジークンドーと中国武術第2回そしていわゆる粘土といいまして粘土の粘土ですね、はい、粘りつくというあの技術が少し面白いかなと思いますねあの相手のやりつきに対してこの肘からこの外の部分を取ろうとすると相手がこう引いてちょっと引いてね引いてしまいますのでで,、はい、でこの両手でもこれやると引いてしまうのでいかにこの肘からこの中ですねで,でこれでは相手が相手がいわゆる物理的に手がこう粘着力っていうのはないんですがイメージとして相手が安定した突きを行った時っていうのは当然崩しにくいですこの突きを少し水道というか、水道ってここを取るんですね。はい、これ、これですね。これ結構使ったり、これ、あの、えー、まとめるという、天使。はい、ちょっとお願いします。心、うん、形です。はい、うん、で、心形で、まあ、こう、こう、変化したりしますので、常に、なんで、言ってんでしょうかね。ずっと崩した状態で,いいですか。はい、はい、ちょっと、ね、ように、最後、崩した状態。ということですね。よく言う太極拳では相手から離れないそういったことだとずっとコントロールしすぎコントロールしすぎるので,ですから相手の安定したところを取るんじゃなくて、えー、打った相手の完璧な本から少しすぎるとこっからやることでこう体を2つに折り曲げるというんですかねこれでそういったことはあるかもしれません、ね、ここで入るんですえここ打った場合、はい、ここで取ろうとしたらやっぱり引かれてるんですよ、うん、レンタルなのでここ,こに肘転ぶんですよ確かに転ぶんですねでここで、はいはい、打つとあこの崩しがあってここですねあとはもう例えばやりませんけどこのこれですね<笑>というふうにあるこれで2つ分けますねでここでまた上げます上げます上げます肘で投げで、この首、さっき言ったチンナー、これもチンナーですね。チンナー。で、ここで投げる。で、ちょっと頑張ってみて。で、こういったら入りますね。というような、接触からの最後まで離さずに盛り上げると。やっぱり離れるっていうのは、相手も攻撃やる余地があるので、こちらとしても危険ですので、はい、相手は片足の状態で決めた方がいいってことですね。でもこちらも片足の状態だったら難しいので相手がより崩れる陰と陽じゃないですか相手が崩れてこちらが一番安定してもう攻撃の準備ですよねだから相手を崩してこちらが一番安定した状態で打てる状態っていうのもこれ稽古ですよね確かに稽古したらできるようになりますよ考えると難しいだろうなと思うんですけど実際やっていくと思うと思いますねジークンドーではそのアンバランスさを利用して打撃を有効活用するっていう打ち方があるんですよね例えばこれストレートリーグとかって打つんですけどこの時ってこの打つ瞬間がこうなってでこの次に行く場合はこのこの中心移動をこう次こうやって打つんです<笑>ここからこう自分の体が不安定なうちにいっぱいいろんなことそうそうそう不安定にさせることによって崩し,し例えば今のはサイドステップをして水もこう崩してるんですけど、正面の手に対してこっちに行って片足じゃないですか。これが一ビートだとこれがリズムワンビートの違う。これをこのつける前にハートビートで崩して、そうすることによってワンビートだったリズムがハーフビートになって相手を時間とこの空間をコントロールしていくっていう感じです。はい。不安定ですね。三浦先生の。本部術にもその不安定さを利用するっていうのっていうのはありますよ。まあ、聞いたことあるやつですよね。ちょっと石井先生、ちょっと続けたで、で、つけに対して、まずの見た目では早い、はい、でも。石井先生から感じるのは遅いという、こう山菜ホテルなんですけど、これ、パッこれ、石井先生から感じるのは遅いんですけど、うん、ちょっともう一個お願いします。パッこれ、見た目は早いんですか、はい。不安定というと、はい、これは早いですね。三歳ぐらい。これあの、<笑>あの強く打ってるとかではなくて、相手と合わせる。合わせる。合わせたい。で、えー、体は多分、えー、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、たぶん、た
<笑>であのしかもこの手が結構四角になってたりして、うん、そう自分の,手あのさっきの方向それこうパチンで入るんですよ、うんで,すね、でも実際はバッとバッともう裏取れる<笑>第三者が見て大岩の生え方っていうのは別にどっちでもいい対戦者がうわ早い気づいた時終わったっていうのが一番理想なんですかねこの間を取られるっていうかそのでも実際は最初の方が早く打ってるんですねえ二、ー、回目のはひょっとしてるだけそうですねそういう感じですね面白いですけど三歳後っていうのは交差するっていう意味ではそのえー、できたら相手に僕がここに最後までいると思ってもらいたい思ってつまりなんていうかな僕の影を打たすというか、えー、相手がこの速く打てると当然意識もここにくるので、えー、3歳後っていうのは基本手はここですね手はこうじゃないですね手はあくまで僕を打たすんですけどこう取るのであ、はいあのあのえー、手はこっちどうぞ打ってくれとだから最後まで僕がこっちに影が残ってたのかあ相手は、えー、実態を打ちますからよくはここにいるというのが理想ですねほぼ漫画のセリフですよね<笑><笑>私の影を打たせるとか<笑>まあ、まあ、あのイメージとしてはい、そういう感覚ですよね聞いた時にはもう届いてるっていうのが一番いいですよねしかもこれ速で動いてるあ、そうですね、どうぞくんですね、はいうん、これが刃物だったらってなると終わりですよね、うん接触法とか交差法の,そのいいところって、やっぱりその他人数を想定して戦えるっていうところかな、だから結局、直接打撃となると、はたいてもすぐまた来るじゃないですか、ですね、そう、払うんじゃなくて、包括して制圧する、うん、その使い方がやっぱすごく実践的だなと思いますいかに一人を、まあうんまあ、料理するって言い方あるんですけど、えー、片付けるのに早い短時間で終わらすかと、はい、いうことになりますよね。はいはい、時間はあまりかけられないその離れた相手とのコンタクトで、うん、例えばそのなんていうんですかそのパンチに対する反応を上げるような傾向、うんうんはい、やっぱりいかに接触したいんですよね接触,接触が情報になったり情報ですねあちょっと見ついでてねこれを、うん、これっていうのは非常に怖いのでやっぱりいかにいかに増えていくかっていうことなので、はい、あの最初の接触ですねやっぱ離れた状態での打ち合いっていうのもやはり、なんていうんですかね、こちらの危険性がいかに減らすかですので、やっぱり接触に持っていくっていうのがほとんどですね、明らかにも圧倒的に下がれば、それはあの離れた状態で片付けるっていうのがあると思うんですけど、あの万が一相手のもらって、こちらが致命的になるっていうのは大変なので、やはり必ず接触っていうのがありますね、一か八かが本当怖いそうですね。はい相手に当たるかもしれないけど当たられる可能性っていうのも極力、うん、武術はいろいろやり取りですからもうこれも本当に極力やらすためにははい、はい、あの例えば刃物を持ったら分かるんですけどあの刃物を持った相手に例えばこの腕自体を掴むという状態ってある意味接近戦であり情報を持ってるじゃないですか、はい、あでこの状態を多分話したくはないと思うんです本能的に、うん、これをじゃあいわゆる離れた、えー、打ち合いの戦いでやろうということで一回離してさあ、えー、ついてくんないとさばくっていうふうに思っていきたくないと思います、うんはいはい、絶対に触れた状態を離さないと思うんで接近戦の心理っていうのはそういうことだと思いますね、うん、次回は2人の対談ですやっぱ人生をかけてこう武術って学んでいくものだと思うので,、うんうんうんでね、生涯かけて自分の武術というものはどれぐらいの作品を作るのかとかもありますからね、はいはいこういうこっちに回り込んだり夢の共演は YouTube と DVD でたっぷりお見せしますから打たれてから分かるっていうかまあまあ戻ってから分かる見ない方がもう確実に確実に完璧じゃないですかいけますね石井東郷宮平保津武術家たちの人生が交差するクロスロードクロービーワールド宮平保津先生と石井東吾先生がついに出会ったクロービーワールドを YouTube で公開スタート石井東吾先生のワンインチチャンネルでも連動企画やりますよ YouTube で楽しんだ後は未公開映像がドーンと入った完全保存版 DVD をどうぞ夢の共演を
YouTube と DVD でたっぷりお楽しみください。